आपके रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले बहुत ही जरूरी टिप्स इन टिप्स को आप सुनिए और उसे फॉलो करिए मुझे बताइए आपको ये टिप्स कैसे लगे सर्वगद्दा एक ऐसा औषधि पौधा है जिसमें मौजूद प्राकृतिक गुण सांपों को आपके घर से दूर रखते हैं बारिश के मौसम में इसे जरूर अपने घर के आसपास आंगन या बालकनी या मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए खासकर उन लोगों को जिनके यहाँ पर हरियाली ज़्यादा रहती है तो वहाँ पर इस तरीके से जानवरों का आना बहुत संभव होता है तो सर्पगंधा का खराब पौधा लगाते हैं तो इन सब से आपको बारिश में पनपने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं राहत मिलती है तो आप अपने घर में सर्पगंधा का प्लांट जरूर लगाएं नमी वाले मौसम में रवा या सूजी बहुत जल्दी खराब हो जाती है बारिश में इस तरीके की जो सामग्री होती है बहुत जल्दी कीड़े लगते हैं तो इन कीड़ों को दूर करने के लिए आप उसको थोड़ा सा भून करके और एक एयरटाइट कंटेनर में भर कर रख लीजिए थोड़ा रोस्ट करके रखते हैं तो बिल्कुल भी बारिश के समय में कीड़े नहीं लगते हैं मुरब्बा बनाते समय चाशनी हम एक से दो छोटी चम्मच अगर नींबू डाल देते हैं तो चाशनी बहुत बढ़िया एकदम वाइट बनती है तो इसका आप एक बार जरूर इस्तेमाल करके देखिए चाशनी बनाते समय एक बार हमको सुबह टाइम भी मिलता है बच्चों का लंच बनाने के लिए तो हमें ये समझ नहीं आता कि हम बच्चों के लिए क्या बनाएं तो इसके लिए हमको शाम को ही तैयारी करके रख लेना चाहिए कि हम सुबह बच्चे को ब्रेकफास्ट में क्या रखेंगे किचन में हम सबके बर्तन का एक स्टैंड होता ही है लेकिन अगर और उस स्टैंड में अगर बर्तन अगर ढंग से जमे ना हो तो वो बिखरे हुए दिखते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी हमें बर्तनों को जमाते हैं तो आप क्रॉकरी का सामान अलग ब्लॉक में रखें और आप कटोरी ग्लास अलग ब्लॉक में रखें जिससे आपको निकालने में बहुत ही आसानी होगी कबर्ड पर अगर हम रोज साफ नहीं करेंगे तो वो कबर्ड एकदम चिकचिट हो जाते हैं तो इसके लिए आपको ये रखना है कि रोज एक कपड़ा अलग से कर लीजिए और उस कपड़े को आप पूरा किचन का काम होने के बाद में उस पर एक बार जरूर उससे आप साफ कर लें ताकि आपके कबर्ड हमेशा बिल्कुल आपको क्लीन मिलेंगे जब भी हम पूरिया बनाने के लिए गेहूँ का आटा गूंथते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा रवा जरूर मिला लें रवा या चावल का आटा जो भी हो उससे पूड़िया बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं केले घर में आते हैं लेकिन अगर नहीं खा पाए तो वो केले एकदम काले और वैसे गल जाते हैं रखने में टूट भी जाते हैं कई बार तो केले के लिए आप एक रस्सी से उसको अगर बांध कर टांगते हैं तो केले बहुत बढ़िया रखते हैं और पाँच छः दिनों तक खराब भी नहीं होते हैं अक्सर हम किचन में काम करने के लिए कपड़े का इस्तेमाल करते हैं सन्टसी का इस्तेमाल करते हैं या किसी और चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो अगर हम सन्टसी का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हमें बिल्कुल साफ रखना चाहिए क्योंकि जिस भी जिस भी सामान को हम उस सन्टसी से पकड़ते हैं उसमें कुछ ना कुछ गंदगी उसमें लग जाती है अगर उसे हम साफ करके नहीं रखेंगे तो वो गंदगी दूसरे सामान में भी लग जाती है तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें सन्टसी से कोई भी चीज़ उठाएँ या जिस कपड़े से उठाएँ उस कपड़े को आप बिल्कुल साफ रखें अक्सर हमने देखा है कि फ्रिज में इतना सारा सामान हम रख देते हैं स्टील के बर्तन रखते हैं तो स्टील के बर्तन जो होते हैं वो सारी ठंडा का एब्जॉर्ब करते हैं और ऊपर सारी बर्फ इकट्ठी होती जाती है हमारे फ्रीजर के अंदर तो फ्रीजर इतना भर जाता है कि हम उसमें से बर्फ निकालने के लिए भी दिक्कत होती है तो ऐसा करने के लिए आप कम से कम सामान को फ्रिज में रखें प्लास्टिक के जो कंटेनर होते हैं अच्छे वाले प्लास्टिक के कंटेनर जो होते हैं वो आप इस्तेमाल करिए ताकि उसमें बर्फ कम जमे कम सामान रहेगा तो हमारा फ्रिज है बिल्कुल सेफ रहेगा उसमें ज़्यादा बर्फ नहीं जमेगी तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि फ्रिज के अंदर जो जरूरी सामान है वही रखिए बाकी आपका फ्रिज साफ रखा रहे इन ट्रिक्स छोटे छोटे ट्रिक्स हैं इनको आप फॉलो करिए बहुत ही अच्छी ट्रिक्स रहती हैं जो कि जीवन में हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आती हैं जब हम पकौड़ी वाली कढ़ी बनाते हैं तो उसकी जो पकौड़ी होती है वो बहुत कभी कभी हार्ड हो जाती है एकदम तो खाने में उतना टेस्ट नहीं आता है तो इसके लिए एक काम करिए आप कि जब भी आप पकौड़ी बनाते हैं कढ़ी के लिए उसमें आप थोड़ा सा बेसन में सोडा डाल लीजिए तो ऐसा करने से आपकी जो पकौड़ियाँ बनती हैं एकदम सॉफ्ट बनती हैं और जब इसको आप कढ़ी में डालते हैं तो बढ़िया ये कढ़ी का जो रस है वो पी लेती हैं तो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और कढ़ी भी बहुत टेस्टी लगती है फ्रिज को डिफ्रेश करते समय एक साल में देखा है उसमें इतनी बर्फ जम जाती है कि वो हमको साफ करने में सुबह से लेके शाम तक फ्रिज को बंद रखना पड़ता है तब वो हमारी बर्फ पिघलती है तो ऐसा करने के लिए अगर आपके फ्रीजर के अंदर बहुत ज़्यादा बर्फ जम गई है तो उसके लिए आप एक ऐसा करिए कि एक भवानी में एक किसी बर्तन में आप गुनगुना पानी ले करके थोड़ा सा और वो उस में रख दीजिए 
ऐसा करने से आपकी जो बर्फ है बहुत जल्दी पिघल जाएगी और आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा आपके फ्यूचर को साफ करने के लिए जब भी आप फ्रिज के अंदर कोई भी सामान रखते हैं सब्जी है या कुछ ग्रेवी वगैरह है तो फ्रिज में स्मेल आने लगती है जिसके कारण कभी कभी हम जैसे दूध होता है उसकी चाय बनाते हैं तो उसमें भी स्मेल आने लगती है तो इसके लिए आप क्या करिए आधा नींबू काट कर अगर आप फ्रिज के अंदर रख देते हैं तो जैसे दही की स्मेल है या किसी और चीज की स्मेल जो होती है सब्जी की स्मेल है वो आपके फ्रिज में नहीं आती है साबुन के बट्टे हम जब इस्तेमाल करते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं अक्सर उन टुकड़ों को या तो ऐसे फेंक देते हैं या घर में ऐसे पड़े रहते हैं कहीं कहीं तो आप ऐसा ना करिए एक मोजा लीजिए पुराना जो मोजे होते हैं खराब हो जाते हैं उस मोजे में उन टुकड़ों को डालते जाइए इससे आप छोटी छोटी चीजें साफ कर सकते हैं जैसे बहुत सी चीजें हैं जिसमें हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमारे एक तरीके से ये साबुन वेस्ट होना बच जाता है अक्सर हम पुड़ी वगैरह तलते हैं तो पुड़ी पर बाहर तेल आने लगता है मतलब जब हम पूरी सेक कर रखते हैं तो उसमें तेल आने लगता है तो उसकी आज मैं आपको बहुत बढ़िया ट्रिक बता रही हूँ कि जब आप पूरी सेकते हैं तो दूसरी पूरी जो होती है उससे आप थोड़ा सा तेल को पोष लिया करिए तो जब आप पूरी ठंडी होगी सेकने वाली पूरी तो उसमें बिल्कुल भी आपका तेल दिखेगा नहीं नहीं तो पूरी ठंडी हो जाती है जब हम खाने बैठते हैं तो हाथ पे पूरी खाते समय वो तेल आपको नजर आने लगता है तो इस ट्रिक को आप जरूर फॉलो करके देखिए मुझे पता ही है कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी बहुत ही बढ़िया ट्रिप है आज की बताई हुई ट्रिप आपको जरूर पसंद आएगी मुझे उम्मीद है आप इन ट्रिप को फॉलो करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरी बताई हुई ट्रिप कैसी लगी अगर आपको ये ट्रिप्स पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरीके की नई नई टिप्स आपके लिए लेकर आऊँ